高考结束，我爸妈忽略我，直接去给我的双胞胎妹妹去办升学宴。明明分数还没出来，他们便认定妹妹一定比我好。结果在妹妹升学宴之前，我接到了清北的招生电话，甚至我的亲生父母找到了我。我看了眼他手上的僵尸丹顿手表，毅然决然跟着他们走了。事情是这样的，高考结束没多久，分数还没出来，我的双胞胎妹妹小雅已经在家里大肆宣扬了。爸妈，我刚刚对了答案，估了分，这下肯定能上清北。我爸妈瞬间放下手头的事情，惊喜交加。哎呦，我的宝贝小雅，你一直这么优秀聪明，你不上清北，谁上清北？我妈说完还横了我一眼，我撇了撇嘴角，无所谓。爸妈，你们可说好了的，要是考得好，会给我办个最风光的升学宴。小雅故意把升学宴三个字咬得重重的。我爸拍了拍我妹的肩膀。一脸得意，小雅，爸都给你酒店找好了，爸就知道你一定可以考这么好。谢谢爸妈。小雅放甜了声音，把爸妈哄得高高兴兴的。我对这种父慈女孝的场景没兴趣，转身进了房间。没想到过了一会，小雅直接推门而入。丽丽，你这么丧着脸，该不会发挥失常了吧？她环着手臂，居高临下的姿态。我来了兴致，故意刺激她。万一分数比你高呢？小雅吹眉瞪眼。怎么可能？你明明高考前一天还感冒了，怎么还能考得比我高？我冷了眼，所以我房间的空调是不是你调低，并且藏了遥控器？小雅翻了个白眼，别胡扯，你有证据吗？反正你别指望爸妈给你办升学宴。我叹了口气，明明是双胞胎，亲姐妹，我不懂为什么。从小到大，小雅一直这么针对我。在爸妈面前编排我的坏话，把自己的低分试卷塞到我的书包里，甚至不愿意在同学面前介绍我和她是双胞胎姐妹，更别提这么多年没叫过我一声姐姐。也许是小雅比我更好看，伶牙俐嘴，更会哄爸妈开心。哪怕小时候爸妈对我和她没什么差别，但是爱的天平越来越倾斜，他们只会更加关注小雅的生活，不管是物质还是精神上，我得到的永远都只是附赠品。而现在高考终于结束了。我终于可以摆脱这样的家庭，去大学里过自己的生活，不过一个升学宴罢了，我也不在乎。随着日子的推进，小雅的升学宴酒店已经确定了。她此刻正在沙发上给同学们发请帖，在她和爸妈眼里，清北是稳了。结果这个时候，我爸突然接到一个电话：“你好。”因为没开免提，所以我听不到对面在说什么。招生处老师是清华。我爸满脸喜悦，迫不及待按了免提。对面传来招生处老师的声音：“顾爸爸，我们这边来电是想祝贺丽丽同学在本次高考取得了相当优异的成绩，不知道丽丽同学对我们清华有没有什么兴趣啊？”电话这头突然陷入了沉寂，我妈抬头看了我一眼，神色复杂。我爸清了清嗓子，语气带着不确定：“老师，您说的是小雅吗？”“丽丽，丽丽同学。”小雅瞬间挂不住脸，原本我想上去接个电话，没想到却被我爸抢先回复：“老师啊，是这样的，我家还有个女儿叫小雅，分数肯定能上清华，不知道您是否可以查看一下？”那边给出详细解释：“不好意思啊，顾爸爸，我目前负责对接的是丽丽同学，如果后续有小雅同学的消息，我们一定会给您再来电的。”“好，好的，我们家丽丽嘴笨，我替她表达一下哈。”现在成绩还没出来，我们也不好贸然下定论，想等等后面什么情况。要是我们决定好了，随时跟老师您联系。我站在原地看着小雅拉着脸，我妈拉着她的手安慰她，而我爸明明接到关于我的电话，却依旧想着小雅。我看着这新个怀鬼胎的一大家子，心彻底凉了。我轻叹了一口气，回了房间。眼下最重要的是尽快决定好是去清华还是北大。回到房间后，我原本还在查资料，突然门被打开，我回头看过去，发现是我爸，他端了一杯牛奶过来，真稀奇。我把头转过去，当什么都没看见。事到如今，我也算是看透他们了。丽丽，爸爸没想到你这次考得这么好。他的语气我一时分辨不清，不过他没想到也正常。哪次考试，他们的注意力是在我身上的，哪怕我考得比小雅好。他们也听信小雅的话，觉得我只是靠作弊和运气考得好。我不想听他弯弯绕绕的话。爸，你有什么想说的吗？丽丽，这么多年，爸爸确实忽略了你的感受。但是小雅是你妹妹啊，今天接电话还是要照顾一下小雅的感受的。果然来找我，句句不离小雅。如果小雅考得好，自然会接到电话的。对
，但是这种事也说不准，毕竟清北的机会很难得。我来是想说，这次给小哑巴生学宴，要不也顺便给你一生罢了。我抬头看着我爸，一时不知道该说什么，又是顺便，我真的成了什么好打发的附赠品了吗？我原本想说不必了，结果刚张口，小雅突然进来了。爸，我不要跟他一起办，凭什么要给他办？不是说好了给我办的吗？我也能上清北。房间里充斥着小雅的尖叫声。小雅，别闹！小雅尽情撒泼，惯用伎俩。爸，你要是给他办了，就别给我办。果然，我爸搂着小雅带她出去了，嘴里还说着：“好好好，爸只给你办。”我扯了扯嘴角，结局不早就注定好了吗？还好我根本没有期盼过。升学宴还是会如期进行，只是小雅越来越焦虑。她从早到晚都守着手机，生怕错过任何一个电话。这天中午，电话突然响了。其实我有点好奇，会不会是北大打来的电话？但是小雅已经抢先一步接了电话。你好，一副乖学生的语气，礼貌又期盼，但他好像却没有听到想听到的，眉头逐渐皱了起来，声音也不装了。哪来的骗子？我有亲爸亲妈，怎么可能是你的亲生女儿？再说我就报警了。小雅原本的期待落空，语气因此特别尖酸刻薄，愤愤挂了电话。倒是我爸我妈突然脸色有些变了，我也没多放在心上。结果傍晚出去散步的时候，被一对夫妻拉住。铮铮，这位妇女拉着我的胳膊，力道很轻，但我依旧感觉出她的颤抖。我有些疑惑，阿姨，你是不是认错人了？我不叫铮铮。这位阿姨听到我说话，瞬间红了眼眶，眼角泛着泪光。你是铮铮，你是不是肩膀右侧有一颗硬币大的黑痣？我心一咯噔。确实有，我突然联想到小雅接到的那个电话。铮铮，我是你妈妈呀！面前的阿姨哭出了声，肩膀剧烈抖动着。她身后的男人扶住了她。铮铮，这件事一时半会说不清楚。你妈现在情绪激动，不知道你愿不愿意跟我们去找个地方坐下来谈一谈。男人情绪还算稳定，但也能看出来他眼里的激动的情绪。可以，我决定看看到底是什么情况。你要不跟我们上车？他指了指身后那辆车，我不傻，我不能贸然跟着上啊！不用，这附近就有家咖啡厅。我伸手指了指公园外路口那家咖啡厅。好，听你的。男人点了点头。我带他们去了咖啡厅，点了三杯咖啡。铮铮，妈妈给你和悠悠打过电话，那天她不信我说的。养父母偏心双胞胎妹妹，亲父母找上门后，我立刻跟他们回家。没想到我亲妈竟身家百亿，话接上集。这位阿姨明显情绪稳定下来了。阿姨，你口中的悠悠是小雅吗？对，交谈大概进行了半小时，我差不多弄明白了。我跟小雅，或者说我跟秦优，是眼前这位阿姨的亲生双胞胎女儿。小时候因为被人拐走，后来被现在的父母领养。后来这位阿姨因为情绪受到打击，离了婚，嫁给了现在这位叔叔。但显然，我跟小雅都不知道这件事。她噙着泪，满眼真诚，铮铮。妈妈知道是我没有看好你们，一直到今天我都在找你们。我知道我问出这句话会显得很自私。你和妹妹愿不愿意跟我回家？我们一定好好补偿你。我轻叹了一口气，哪有什么自私不自私的呢？于我而言，哪怕在现在这个家庭里长大，又得到过多少母爱呢？我承认，我心里动摇了。与其在现在这个关系不对等的家庭里长大，还不如去自己的亲妈那儿。阿姨。我没什么太多的想法，但是估计我妹妹不太愿意。她巴不得我离开现在的家，这样她就不用争宠了。那你看我方不方便去你家拜访一下？我想了想，最终点了头。什么亲生妈妈？哪来的骗子？我站在一旁，看着沙发上的小雅，情绪崩溃，尖叫出声：“悠悠，我真的是你的亲妈呀！”秦女士坐在她一旁，想伸手抚慰小雅：“你走开。”我才不是你的亲生女儿，也想来拆散我的家庭。小雅甩开他的手，悠悠，如果你愿意跟我回家，我一定好好补偿你。跟你回家。小雅上下打量着秦女士和她的现任老公，嘲讽的笑了一声：“你们这样能补偿我什么？再怎么说，我现在这个家，想要什么有什么，你能给我什么？”我这才注意到，秦阿姨穿的相对朴素，对比之下。我爸妈穿的倒是有点小富的意思，但我还是注意到了秦阿姨手上的那块僵尸丹顿的手表。我静静看着小雅，要走，你让他跟你走。
。小雅伸手指着我，眼神却没有落在我身上，好像我是什么不该存在的东西一样。我不置可否，只是看向了我爸妈。我以为他们会说什么，结果我看着我所谓的妈，一把抱住小雅，眼泪汪汪。秦阿姨，你也看到了，小雅不想走啊，看着我们把她养这么大的份儿上，别带她走好吗？如果如果实在不行。我妈看了看我，似乎很下心。实在不行，我们一人一个，让丽丽跟你走，行不？丽姐，我爸似乎有点看不下去了。哦，不对，现在应该叫他顾国珍。他出声斥责李杰。秦阿姨看着我们，有些为难，但她居然破天荒的不再要求小雅跟他走。我对上他的眼神，声音掷地有声：“妈，我跟你回去。”李杰、顾国珍还有小雅都愣住了，齐刷刷的看向我。既然你们这么不待见我，那我跟我自己亲妈走，没什么错吧？我挑了挑眉，顾国珍却有些慌了。丽丽，爸爸没有这个意思。好了，不用多说了，我也清楚什么情况了。今天我就带丽丽走。秦阿姨，不对，现在应该改口叫妈了。我妈看向小雅一家的眼神冷了几分，过来拉住我的手，温暖带有力量。她看向我，丽丽，你去收拾一下东西吧。今天跟妈妈走好吗？好，我简单收拾了最重要的东西。临走前，我跟小雅说：“先别急着扔我的东西，毕竟下周我还要来参加你的升学宴。结束后，我再仔细收拾。”小雅又恢复正常，满脸都写着高兴，终于把我赶走了。我只希望她以后不要后悔，希望她能对得起这一家给她的偏爱。我妈还有现在的爸爸，带我去了停车场。他们按了车钥匙，果然是辆宾利。她叹了一口气。丽丽，其实妈妈来找你之前，已经打探过顾家的情况了。原本我是不相信他们那么偏心的，直到今天，我算是见识了。这么多年，委屈你了。他捋了捋我额前的发丝。至于你妹妹，她不愿意走，我也不强求。也许她对他们是有真感情的。我反握住我妈的手，轻声道：“妈，你不是说我叫铮铮吗？以后还是叫我铮铮吧。”我妈红了眼眶。好。跟妈姓，莫名的，我也红了眼眶。秦铮终于摆脱了过去不被坚定选择的人生。对了，铮铮，妈妈还去找人查了你的高考分数，清北肯定没问题，就看你想去哪一所。你舅舅是大学教授，人脉广，可以给你多讲讲区分。你妹妹分数比你低一些，应该刚好可以答谢。如果你不愿意跟他一个学校，没事的，妈，我不介意，一个学校才更有意思，不是吗？对了，忘记说了，你哥也在北大，我还有哥吗？我爸对上我的眼，我、哦、忘记说了，铮铮，我儿子谢大川，知道了，爸。许是我的突然改口，他明显愣了一下，随即笑弯了眼。突然多个从聪明乖巧的女儿，下半辈子有的享福了。我爸打着趣，氛围轻松了许多。我跟他们回了别墅区，就算我早就有了心理准备，我依旧震惊了一把，还没回过神。旁边站着一个陌生的身躯，我抬头看过去，对上他漂亮的眼，眼底没有我担心的那种排斥与偏见，只有温柔。妈，这是铮铮吗？他开口询问，眼神却留在我的脸上。这都猜得出来，他和悠悠长得挺像的，直觉。谢大川把我领进我的房间，他指了指你的房间。谢谢。怎么不叫声哥哥？他环着手臂靠在门口，原来他褪去温柔后，居然有些痞帅，怕你介意。我实话实说，毕竟家庭里突然多了一个成员，我怕他真的会介意。一如当初的小雅，哪怕我跟他从小一起长大，以亲姐姐的身份照顾他，他依旧那么排斥我，甚至在高考前一晚故意把我房间的空调温度调低。我看着谢大川，心里依旧有些忐忑。不介意。谢大川神色里多了几分认真，随即又恢复揶揄的语气：“如果叫我声哥哥，明天带你去逛街。”他挑着眉，我在喉咙里酝酿着想要叫出哥哥，结果依旧难以启齿。谢大川笑了笑，没事儿，不急这一时。虽然我没叫他哥哥，谢大川还是开车载我去了商场。想好买什么东西了吗？没。爸可是跟我说了，随便买，别客气。我摆了摆手，感觉有些夸张了。其实我来商场的次数屈指可数，也不了解一些大牌。每次节假日都是小雅拉着爸妈。过来给他买东西，这么多年我习惯了。对我而言，够穿够用就行。谢大川领我去了四楼女装区，他说先挑衣服，再去买包搭配。逛了前几家，感觉风格有些太成熟了。
，现在进的这一家倒是挺符合我的审美的。”结果转身的时候，瞥见了小雅和她的闺蜜。哎，小雅，那不是你姐姐吗？她怎么也来逛街了？她旁边的女生周飞碰了碰她的手肘，我差点以为我看错了。而且旁边那个帅哥是谁呀、啊？不会是她男朋友吧？小雅提高了声调，语气里充斥着鄙夷和嘲讽。怎么可能？她能找到男朋友？不知道她是为了让我难堪，还是想引起谢大川的注意。我转了过去，没理会她。谢大川的视线在那之间转了一圈。就在我以为小雅不会再挑事的时候，小雅还是过来了，整个人看着比我瘦一些，加上她今天又化了妆，整个人看着比我出挑。小雅，你今天真是美啊，像一个公主。养父母偏心双胞胎妹妹，亲父母找上门后，我立刻跟他们回家。没想到我亲妈竟身家百亿，话接上集。周飞在旁边捧场，我看了眼谢大川，显然他也看出来是怎么一回事了。我示意他，我想离开这里，结果谢大川却把店员叫了过来。你好，刚才这位小姐看上的这条裙子，麻烦拿一件同尺码的全新的，系我卡上。好的，先生，这条裙子价值 2,800 我帮您包起来，您稍等。我倒吸一口气，虽然我知道 2,800 对谢大川来说肯定只是小数字，但我还是有点心疼。一条普通好看的裙子要这么贵，我无意看了眼小雅，她捏着裙子的吊牌，面露难色。小雅肯定不愿意花这么多在一条裙子上，以前她最贵的裙子也不过一千出头，还是过年赶着有活动的时候买的。许是注意到了我的视线，小雅对上我的眼，眼神变得更加厌恶和冰冷。哎，真好。什么时候我也找个冤大头男朋友替我花钱呢？小雅勾了勾唇，状似无意的恶心我。她真的以为我是找了个男朋友？谢大川拧着眉，看向小雅的眼神里充满不悦。我以为他会解释他是我哥哥，但他一句话都没说，拉着我离开了。谢大川看着我，眼里有些怒气。他以前在家也这么跟你说话吗？我点点头，嗯，不过我习惯了，一般我都装听不到。谢大川冷着眼，说话毫不客气。同一个爹妈教这么多年，你跟他的性格真是一个天上一个地下。对了，我听妈说你妹妹要办升学宴了。我点点头，不明白他为什么突然问这个。你到时候会去吧？去。嗯，去就行。谢大川眼神一亮，还没等我问为什么，又拉着我去别家买衣服了。谢大川给我又买了几套衣服，我算了算，快花了两万多了。我拉了拉他的胳膊，不愿意再买。谢大川又拉着我去买包，我硬着头皮跟他去了二楼的包包区。平时看到这些名牌店，我都是绕着走的。谢大川是 VIP， 销售也是一对一服务，很快就帮我订了两款包，大小合适，颜色也中规中矩，跟今天买的衣服都比较搭。结账的时候，依稀听到六万多，我倒抽一口气，突然感觉现在仿佛一场梦境。谢大川拎着包装盒跟我出了门，让我在外面等他，他去开车。我站在门口等他，好巧不巧，碰到了正在打车的小雅和她闺蜜。我移开眼神，不想再有任何的语言冲突。但是小雅不想放过我。哟，怎么两手空空站在这里呀、啊？你那有钱男朋友呢？这么快就把你甩了吗？小雅看我一个人站在这里，眼里露出讥讽的笑意。也许在她眼里，我就不能过得比她好。小雅，你没必要对我这么有偏见。我轻叹一口气，我以为我离开了顾家。小雅对我的成见会少几分，现在看来是我想多了。可我就是讨厌你啊，讨厌你每次一副轻描淡写的样子，好像什么都不在意。你真的以为自己很清高吗？小雅提高了音调，好像这么多年真的是我在做对不起她的事情。可实际上，因为我比她聪明，成绩比她高，她便要偷偷的撕碎我的试卷，往我的书包里倒数。就在我打算要去告诉爸妈的时候，她却把同样的伎俩用在她自己的身上。他举着他的被撕碎的试卷，一脸得意的笑：“去呀、啊，你去告状呀、啊！我倒要看看爸妈相信谁。”好像记忆里他就是这样骄纵，甚至蛮横。所以之后的大部分考试，我都选择故意不打几道题，成绩看起来平平无奇，不上不下。哪怕我已经做到这份上，他依旧霸占着爸妈的爱。开家长会也要以各种理由把爸妈拉过去给他看。耳旁传来的鸣笛声拉回我的思绪，谢大川冲我摇了摇手，我走了过去，身后传来他们的声音：“哇，保时捷跑车，我第一次这么近距离看到爱。”周飞感慨着：“丽丽的男朋友居然这么有钱，好羡慕啊！”估计小雅实在听不下去，愤怒着叫出声：“闭嘴！”
，有什么好羡慕的？靠男人算什么本事？谢大川一脚油门，把那些杂言碎语甩在了后面。我心里的阴霾一扫而空。现在的我已经不是过去的那个丽丽，而是秦征。小雅的升学宴如期举办，我作为她的亲生姐姐，肯定要到场的。只不过谢大川比我更在意，他一早把我叫醒，催着我去洗漱。等我出来的时候，就看到他请了一位化妆师到家里来。我有些困惑，这是都去参加升学宴了，不打扮一下吗？谢大川挑了挑眉，安心让他画，别让我这五千块打水漂了。谢大川示意化妆师开始，我赶紧闭上了眼，差不多画了快一个小时，然后又搭配了前几天买的衣服。再次睁眼的时候，我被镜子里的自己惊艳到了，面部所有的优点都被放大了，大眼睛闪着光。小巧的鼻头透着淡淡的粉，尽管我的上唇有点薄，但是化妆师特意把口红运出边界，视觉上看嘴巴小而饱满。等我反应过来的时候，谢大川盯着我，发自内心的称赞：“很好看，不愧是我的妹妹。”他冲我眨眨眼，我不知道他还做了什么。等到了酒店门口，大家很快就注意到了我们。谢大川今天开的车是大红色的，真是一点都不低调。李杰和顾国珍在门口迎客。小雅也在接应自己的同学，看到我的到来，他们陷入了一小会的沉默。顾国珍率先开口：“丽丽来了。”我点点头，听到小雅那边的议论：“安小雅，没想到你姐姐化了妆这么好看，穿着小短裙裙子确实好公主。这不是上次你没买的裙子吗？你看她的包，天哪，是 Prada 的，我妈好几年才舍得买一个。”估计小雅要气炸了。我向李杰和顾国珍介绍：“这是我哥哥。”听到此话的小雅按捺不住，凑了过来。这是你哥哥吗？他脸上一阵绿一阵白。你到底在装什么呀？他要是你家的人，怎么可能这么有钱？你在哪里找的演员配合你演出？小雅皱着眉，不相信这是我哥哥，或者说他不愿意相信我家里居然比他家有钱多了。信不信随你。谢大川在一旁忍不住出声：当初你不愿意跟我妈回家，现在你又关注这个做什么？小雅突然说不出话。愣在原地，好像在思索什么。我没理会他，跟谢大川道了别。我直接进了酒店里面，总不能不招待我吧？进去后，我看到一大桌同学，便径直走了过去，随便找了个位置。突然，身边的同学凑了过来：“天哪，真的是你啊，丽丽！我刚刚差点没敢认。”我笑了笑，抬眼的时候对上一个目光。周宇，那个当初说对我有好感，结果不出三个星期，被小雅迷得七荤八素的男的。他盯着我看，眼里透着惊讶。我笑了笑，冲他点点头。他张了张嘴，刚想要说什么，被走过来的小雅狠狠掐了一把。周宇，你在干什么？同学们见怪不怪，毕竟小雅向来爱耍小脾气，对周宇上手打闹再正常不过了。只是今天周宇却突然翻了脸。小雅，你在搞什么呀？能不能别有这些小动作？我很好欺负吗？周宇一声吼，把我们吓一跳，纷纷看着他们。小雅脸色一僵，估计也是没料到周宇突然急眼。往常哪次不是周宇哄着她，但小雅是那种明明知道自己错了，却不主动低头的人。哪怕周宇愤然离席了，她也没追上去。她憋红了脸，估计一时没处撒气，又盯上了我。丽丽，你出来，我有话跟你说。我怀孕后，老公的哥哥被骗了五十万，婆婆惦记上了我的陪嫁和彩礼，话机上急，芊芊直接朝大川开骂。林下头啊，林下头，你可真不要脸！你哥一时上头，那他咋不删那些要债的？不删他老婆，不删你跟你妈，就删我们家丽丽。你别忘了，丽丽还怀着孕呢。他为了养胎辞了工作，手里就那点钱傍身。你倒好，一伸手就要二十万，咋地？让他自己贴钱给你生孩子啊？你们家可真是打得一手好算盘。被芊芊这个大美女如此不留情面的骂一通，大川的脸刷一下就红了。没有，都是误会。婆婆觉得自己儿子被欺负了，生气了。你凭啥骂我儿子？哪里来的狐媚子？我们的家事哪里轮得到你管？那彩礼本来就是我们的钱，现在我们有困难了，拿过来又用怎么了？再说他自己生孩子，自己拿钱有啥不对？难不成没了那二十万，他还不生了不成？我笑了笑，你说的对，没那二十万，我确实生不了，所以我决定打掉了，然后和你儿子离婚。婆婆瞪大了眼睛。你说什么？你要打掉离婚？大川急了。丽丽，你疯了吗？你这样做的话，有没有想过你自己？你以后怎么办？一个打过胎的女人还离过婚，到社会上不得到处遭人嫌弃吗？以后哪个男人还会要你？他
看见大川自信满满的眼神，你一个害女人打胎的男人都不怕被人瞧不起，我一个受害者怕什么？那不一样，我是男人。芊芊听不下去了，你是男的怎么了？瞧对你嘚瑟的，你有这时间想丽丽以后能不能嫁出去，还不如想想你以后没了房子住哪里，想想你哥哥在里边住的惯吗？婆婆眼神中带着惊讶，什么意思？离婚就离婚，怎么房子还没了？俺儿子的车房凭什么给他？我翻了个白眼。什么你儿子的？那是结婚前我爸妈准备的，是我的婚前财产。你把你那点存款全给你大儿子了，大川哪来的钱买房啊？他气坏了，刚子没上大学，赚的比大川你俩少，我帮一下他怎么了？再说了，刚子供大川读书，这恩情你们夫妻俩一辈子都还不完。你别老说你的房子，我告诉你，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你跟我儿子那一天起，这房子就是我儿子的，那我儿子的就是我的。我们老林家的，他瞪着眼睛说了一堆惹人笑话的废话，像一个财迷心窍的文盲。我只是笑了笑，大川妈更加窝火了。你们笑什么笑？信不信我把你们的嘴打烂？大川吼了一声。够了，你还想闹到什么时候？大川，你怎么跟我这么说话？你被这狐妹子灌了什么迷魂药？然后开始哭着撒泼。<笑>哎呀，你就是有了媳妇就忘了娘，我的命怎么就这么的苦啊？你爸走得早。我含辛茹苦的把你们带大，你现在却帮着你媳妇欺负我。我怀孕后，老公的哥哥被骗了五十万，婆婆惦记上了我的陪嫁和彩礼。话接上集，芊芊直接朝大川开骂：“林下头啊，林下头，你可真不要脸！你哥一时上头，那他咋不删那些要债的？不删他老婆，不删你跟你妈，就删我们家丽丽。你别忘了，丽丽还怀着孕呢，她为了养胎辞了工作，手里就那点钱傍身。你倒好，一伸手就要二十万。”咋地，让他自己贴钱给你生孩子啊？你们家可真是打得一手好算盘。被芊芊这个大美女如此不留情面的骂一通，大川的脸刷一下就红了。没有，都是误会。婆婆觉得自己儿子被欺负了，生气了。你凭啥骂我儿子？哪里来的狐妹子？我们的家事哪里轮得到你管？那彩礼本来就是我们的钱，现在我们有困难了，拿过来又用,用怎么了？再说他自己生孩子，自己拿钱有啥不对？难不成没了那二十万，他还不生了不成？我笑了笑，你说的对，没那二十万，我确实生不了，所以我决定打掉了，然后和你儿子离婚。婆婆瞪大了眼睛，你说什么？你要打掉离婚？大川急了，丽丽，你疯了吗？你这样做的话，有没有想过你自己？你以后怎么办？一个打不开的女人，还离过婚，到社会上不得到处遭人嫌弃吗？以后哪个男人还会要你？看见大川自信满满的眼神，你一个害女人打胎的男人都不怕被人瞧不起，我一个受害者怕什么？那不一样，我是男人。芊芊听不下去了，你是男的怎么了？瞧对你嘚瑟的，你有这时间想丽丽以后能不能嫁出去，还不如想想你以后没了房子住哪里，想想你哥哥在里边住的惯吗？婆婆眼神中带着惊讶，什么意思？离婚就离婚，怎么房子还没了？俺儿子的车房凭什么给他？我翻了个白眼。什么你儿子的？那是结婚前我爸妈准备的，是我的婚前财产。你把你那点存款全给你大儿子了，大川哪来的钱买房啊？他气坏了，刚子没上大学，赚的比大川你俩少，我帮一下他怎么了？再说了，刚子供大川读书，这恩情你们夫妻俩一辈子都还不完。你别老说你的房子，我告诉你，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你跟我儿子那一天起，这房子就是我儿子的，那我儿子的就是我的。我们老林家的，他瞪着眼睛说了一堆惹人笑话的废话，像一个财迷心窍的文盲。我只是笑了笑，大川妈更加窝火了。你们笑什么笑？信不信我把你们的嘴打烂？大川吼了一声。够了，你还想闹到什么时候？大川，你怎么跟我这么说话？你被这狐妹子灌了什么迷魂药？然后开始哭着撒泼。<笑>哎呀，你就是有了媳妇就忘了娘，我的命怎么就这么的苦啊？你爸走得早。我含辛茹苦的把你们带大，你现在却帮着你媳妇欺负我。大川不知道跟他家里说了什么，林家的人一次也没来找过我。我做了手术，然后重新回到职场。后来的一天，大川兴冲冲的找到我，老婆，处理好了，大哥寻衅滋事，进去半年。不过二十万的外债需要家里还，嫂子和母亲都要承担。我在中间游说了几下，嫂子和妈就都打彼此的主意了。妈想让嫂子把当初的彩礼拿出来，嫂子想让妈把自己的养老房卖掉。现在他们天天吵架，家里是鸡犬不宁。现在你能原谅我了吗，老婆？那些欺负你的人，尽管是我的亲人，我也都帮你教训了。
，你能明白我对你的心意了吗？我反问他，可是你曾经也是欺负我的一员啊，你受到惩罚了吗？这个问题把大川弄沉默了。我笑了笑，逗你呢。这样吧，我们去离婚，这样就算你的惩罚了。然后你重新追我，表现好的话，我再接受你。大川有些犹豫，可是你不答应复婚怎么办？你担心什么？我不跟你复婚，难道当单亲妈妈吗？算了。你根本不是诚意哄我，不理你了。大川以为我还怀着他的孩子，这才放心的答应了。老婆，你别不理我，我同意你说的就是了。但是你要尽快同意复婚啊，到时候我要给咱们的宝贝办一个盛大的满月酒。当天下午我们就办了离婚，不过还有一个月的冷静期，我又忍着恶心陪大川了一个月。大川把近况讲给我听，我嫂子又跟大哥闹离婚，因为大哥现在什么都没有了，怕以后娶不到媳妇，所以是死活不同意。嫂子没办法，离不了婚还得还债，只好舔着脸回自己家要彩礼钱。但是他的钱被他母亲拿着给他弟买房子了，结果可想而知，不仅钱一分没拿到，还被他母亲骂了个狗血淋头，差点要断了母女关系。我妈也害怕了，怕嫂子真的远走他乡找不到踪影，于是还是卖了养老房。我只是安静的听他说着，默默等到一个月后正式离婚，然后我搬离了渔船市。多年后，我收到一个陌生短信，我嫂子去我公司闹，害我丢了工作。我哥也出来了，还把我打了一顿。我妈眼睁睁地看着我被打，一句话也不说。他们现在都讨厌我，还把我赶出了家。丽丽，我想你了，我不怪你骗我，你回到我身边好不好啊？我已经记不清我拉黑几个这样的号码了。屏幕前的朋友们，你们觉得丽丽该不该和大川复婚呢？